todo, todo crédito. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, especialmente aqui ao senador Valadares e à senadora Maria do Carmo, colegas senadores do meu Estado, ouvintes da Rede Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje o meu Estado, o Estado de Sergipe, amanheceu muito triste. Perdemos um dos mais importantes médicos do nosso Estado, um dos pioneiros na pediatria de Sergipe, ícone da sua especialidade. Refiro ao amigo, ao professor, ao mestre, ao pai, ao doutor, ao grande humano, doutor Ider Bezerra Gugel. Cearense, de Lavras da Mangabeira, senador humano, da sua terra, da terra do senador também Eunício, escolheu Sergipe para viver a convite do seu irmão mais velho, o também colega e grande obstreta, professor também da nossa universidade, portanto, formador de muitos outros médicos, não só publicamente falando, mas também no seio da sua, da sua família, ou então colega e amigo, doutor Hugo Gugel, que lhe fez o convite a doutor Ida para ir morar em Sergipe. Lá eles fizeram história, lá eles ajudaram a construir a saúde pública do nosso Estado, atendendo gente independente da classe social, mas, sobretudo, e principalmente os mais pobres e os mais esquecidos. Verdadeiros cientistas, verdadeiros profissionais humanos vocacionados. Doutor Ida, junto com seu irmão, doutor Hugo Gugel, atenderam por longos anos o povo pobre do nosso Estado. Fosse lá no Hospital de Cirurgia, na Clínica Santa Helena, na Clínica Santa Lúcia ou na Clínica São Domingos Sávios. Doutor Ida, pioneiro ao lado de, todo, de doutor João Cardoso Nascimento Júnior, criou o Centro de Pericultura Matagão Gesteira, empreendimento que posteriormente foi transferido para a Casa Maternal Amélia Franco, senadora Maria do Carmo, que a senhora conhece tão bem e que ajudou e com certeza continua ajudando, porque é a sua vocação. Além de ter sido um dos fundadores da cadeira de pediatria da nossa universidade. Fui aluno com muito orgulho, doutor Ida. Fui aluno com muito orgulho de doutor Hugo, meu amigo e colega senador humano. E aqui, senhor presidente, precisamos citar dois dos meus mais importantes feitos pela saúde, dos seus, desculpe, dos seus mais importantes feitos pela saúde das crianças de panas, que com certeza foram os verdadeiros marcos. O Centro de Reidratação, doutor Edésio Vieira de Melo, que conseguiu diminuir em muito e em tão pouco tempo o número de óbitos infantis por distúrbios gastrointestinais, muito comum à época, e o segundo, a clínica São Domingos Sávio, que ainda hoje existe. A primeira clínica particular e também pública do Estado de Sergipe, que em 1974 foi reconhecida como sendo de utilidade pública. Trabalhei, operei na clínica São Domingos Sávio, senador humano, fiz muitas cirurgias. Foi ainda, ele foi ainda secretário municipal de saúde no segundo mandato do então prefeito de Aracaju, Godofredo Diniz. Presidente da Sociedade Médica de Sergipe, da nossa Somese, em 1960. E desde 2001, integrava a Academia Sergipana de Medicina. Cito aqui no seu discurso, parte do seu discurso, do seu pronunciamento, que o doutor Ida fez por ocasião da posse na presidência da Academia Sergipana de Medicina em 2001. Abre aspas. Fui fisgado quando cheguei às terras sergipanas em plena Semana Santa, pelos olhos fascinantes de uma garota lourinha, de sorriso comedido, com o um rosto encantador. Enfim, um bruto, uma flor desabrochando a minha rosa, que todos me conhecem e conhecem também. Daí então, as coisas melhoraram muito. Caminhamos seriamente para o casamento e hoje eles têm cinco filhos, dez netos, que são 
diz ainda o doutor Hugo, o orgulho e toda a felicidade. Fecha aspas. Com todos, podemos perceber, com todos, podemos perceber que o doutor Ida Gugel foi um ser humano exemplar e admirável. Um bom exemplo. Junto com a sua amada Dona Rosa, tiveram cinco filhos e dez netos. Como já disse, e senador humano, desses cinco filhos, três médicos, Ronaldo, Roberto e Ricardo, e duas filhas, uma enfermeira, é, Raquel, e dos dez netos, cinco encaminhados para a medicina. Você vê que está no DNA. A você, meu amigo, que tive a honra de visitar no último final de semana, mas precisamente no último domingo à tarde, tenho certeza de que Deus o recebeu de braços abertos. O vice é dado. Ouvi os seus últimos momentos. A viúva Dona Rosa, exemplo vivo. Aos filhos Ricardo, Roberto, Ronaldo, Rosana e Raquel. Aos noras, às noras, aos genros e netos, os meus sinceros sentimentos. Não foram só vocês que perderam. Sergipe perdeu. E perdeu muito. Senador Eduardo Amorim, vossa excelência ficou saindo de uma parte. Com toda certeza, senador Valadares. Eu quero me somar a vossa excelência nesse sentimento expresso na tribuna do Senado pelo desaparecimento do doutor Ida Gugel, um médico que, pela sua capacidade profissional, pela sua desenvoltura, como médico, conseguiu granjear o respeito, a simpatia e a amizade de todos os sergipanos que tiveram o privilégio de ficar perto dele. E eu fui um deles, não tanto quanto Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é colega dele, da família e tal, mas sempre tive uma admiração muito grande por ele e por sua família. E aproveito então esse ensejo, e que Vossa Excelência faz uma homenagem tão emocionante, uma homenagem tão merecida a um homem que tudo fez para se tornar um bom profissional, um bom chefe de família, um cidadão exemplar. Eu quero me congratular com Vossa Excelência por este ato de religiosidade, de fé cristã, ao se associar ao sofrimento de sua família, dizer que, como senador da República, Vossa Excelência cumpre com o seu dever de cidadão de Sergipano, de médico, de homem que sabe reconhecer o valor dos nossos concidadãos de Sergipe. Muito obrigado, senador Valadares. Obrigado pelas suas palavras, que também nos, nos emociona. Senador Humano, de Lavras da Mangabeira, conheci Lavras da Mangabeira. O senhor conhece, conhece senador o senador? Meu nobre senador, com muita tristeza, eu me associo a todos os familiares do Ider Hugo, sobretudo lembrando a memória de, seus, de seu pai, José Gugel, que deixou a nossa cidade de Lavras da Mangabeira quando eu ainda era criança. Mas tenho uma longa e uma recordação muito grande de toda aquela prole do José Gugel, que foi uma referência no comércio da pequena cidade de um nome tão grande como é a cidade de Lavras da Magabeira. O pai do Ida, do Hugo e outros familiares, outros filhos, caracterizaram, na, à época, o comércio da nossa cidade. Inclusive, o meu pai, que também era um grande colega, grande amigo da família Gurgel. Eu queria também, nesse momento, como conterrâneo, do Ida, de todos os irmãos familiares, prestar também nessa oportunidade a minha solidariedade e também a minha saudade de todos eles que conheci ainda na minha infância. Então, eu associo, associo me ao nobre senador e a todos os familiares do nosso grande e imortal médico Ida Gugel. Muito obrigado, senador humano, conterrâneo que é também do nosso dois grandes mestres, doutor Ida e doutor Hugo. Hoje perdemos doutor Ida. E, segundo os familiares, suas últimas palavras foram, entre outras, 
abre aspas, foi direcionadas a Dona Rosa. Rosa, a você e a Deus, devo tudo que tenho. Fecha aspas. Senhor presidente, mas para finalizar, é, Sergipe continua triste não só com a perda do Dr. Ida Gugel, mas também quero aqui me solidarizar ainda com a família do prefeito Claudio Onou Vieira de Melo, que faleceu na manhã de hoje lá com o, com o povo do município de Cedro de São João, terra da nossa senadora Maria do Carmo, que faleceu provavelmente de infarto fulminante, bem como com a mãe da jornalista Rita Oliveira e de toda a sua família pelo falecimento de sua mãe, dona Laurita de Oliveira. Como vocês veem, Sergipe acordou hoje muito triste por perdas expressivas. Muito obrigado, senhor presidente.